Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou assistir um vídeo sobre história do Brasil. Hoje é muito, 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 muito quente. So, if for some reason I disappear and melt into this seat, just continue to watch the video anyway and enjoy. So yes, it's a video from Plano Pelotto again. I'm a big fan of his videos, they're very informative. So I found this one about the history of Brazil and I thought, well, since I don't really know much about the history of Brazil, I would watch it and share it with my subscribers again, because um, I like sharing things with my subscribers. And yeah, let's have a look at an Englishman learning about the history of Brazil and see what surprises I'm in for. And maybe you might be surprised, maybe there's some things that you never know about the history of Brazil. They are super denci factos sobre Brazil. Super dentes. Okay, for some reason that's funny. Antes de começar, se inscreve no meu canal, fale com Jake e me siga no Instagram. Dá um likey. If you like the video, of course. If you don't like it, then just dislike it. Okay. Anyway, let's do it. It's hot, man. I need a little fan. These, hi these houses get so hot in England. When, when the temperature rises in the houses in England, it's, it's like being in a greenhouse. It's just so hot. All right, let's watch the video. Vamos começar. Começando o número 1, brasileiro é, na verdade, profissão. Quando pensamos nos adjetivos pátrios, dá para perceber que tem alguns padrões. Por exemplo, francês, japonês, português, ou peruano, angolano, coreano, etc. Mas quando a gente fala de nós mesmo, nos chamamos de brasileiro. E sure. não Sweet, brasiliano, huh? como outras línguas falam. Like Bra Brasil brasiliano. Brasiliano. Might start saying that. Pois é, tecnicamente, e... você é brasileiro. Eiro no final, ele é usado para profissão, como ferreiro, aquele que trabalha com ferro, cabeleireiro com cabelo, pedreiro com pedra, engenheiro com engenharia. So, wait, ferro, cabeleireiro, pedreiro, engenheiro, are all job titles, right? Are they last names? No. I'm confused. Because, like, in England, oh, the history of like your last name can usually tell you where your f family descended from. For example, like if your name's Smith, you are a Smithsman, which means someone who makes stuff, like a blacksmith who makes horseshoes, something like that. And we have some other names as well, like uh, Shepherd is a very common last name, which comes from people that were shepherds that, you know, grew sheep, grew sheep, own sheep, shepherd, shepherd sheep. So I don't know if it's similar to this, but I'm not sure. Brasileiro. É aquele que trabalha com a madeira do Brasil, o pau Brasil. Oh, we have wood as well, yeah. Wood is a very common last name. But I, I don't even know this is relevant. Isso mesmo, brasileiro era uma palavra usada no período colonial para descrever as pessoas que trabalhavam com pau Brasil. Até ah, que Frei Vicente do Salvador ah, começou see. a usar a palavra brasileiro para designar alguém que era nascido no Brasil. Pô, Brasil. Número 2, descobrimento antecipado. A gente está cansado de aprender nas escolas que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. And Pedro Alvarez Cabral was the Portuguese guy, I guess. Temos até um feriado para isso. Discovered. Mas, em 1531, em uma expedição que chegou em Cananeia, no litoral de São Paulo, eles encontraram um homem, um euro. <laughs> European people. <laughs> just slowly creeping around, way around the globe. Just sitting in countries without people knowing que era conhecido como bacharel de Carameia. E quando eles conversaram com ele, ele disse que ele já estava lá há mais de 30 anos. Ou seja, ele já estava no Brasil até mesmo antes do descobrimento oficial de abril de 1500. What was he doing there that whole time? Did he just go to Brazil? But obviously he could have just been there like by himself and just like made a little life for himself there. And he may have not even encountered any like indigenous people. Or maybe he did and he just settled and chilled there. Like, he didn't tell anyone. Like, clearly he was enjoying his life there. I'd love to know more about this guy. Como que foi isso, então? Bem, alguns historiadores, eles acreditam que esse homem, ele era membro de uma tripulação que supostamente chegou no Brasil em 1498 e foi deixado lá exilado. Essa expedição, na verdade, expedições, porque foram pelo menos duas, aconteceram a mando de Portugal logo depois do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha. Portugal queria ver os limites das terras deles nas Américas. Ou seja, ele já sabia que tinha terra por lá, até mesmo antes de Cabral. 
Uma expedição foi para o norte, comandada por Duarte Pacheco Pereira, que chegou até a ilha de Marajó, e a outra foi comandada pelo grande navegador Bartolomeu Dias, que foi para o sul. E, supostamente, ele que levou e deixou o bacharel de Cananeia lá. Número 3, Dom João era pouco. Sometimes I find this information like, overwhelming, it's just a lot to take in. Sabemos que os europeus são famosos por não tomar banho. Oh, <laughs> well, don't tell me this stereotype goes all the way back to the 1500s. <laughs> it's ingrained. Legend has it that Europeans are famous for not bathing, right? All the way back in the 1500s, really? Five to eight baths a day. It's just practically lived in water. Amphibians. Enquanto isso, os europeus tomavam um ou dois... One or two baths a year, really? I know, like, water was really hard to come by back in the day, and, like, they used to have, like, these old-looking bathtubs. But once to two baths a year. Ugh. ...por ano. Essa mania do europeu não tomar um banho foi algo que surgiu na Idade Média, porque mais antigamente os romanos e gregos eles tomavam banho. E um dos motivos dessa mudança foi por causa da peste negra. Muitos acreditavam que a peste ela entrava pelos poros da pele e piorava quando eles eram dilatados durante o banho. Então muitos médicos recomendavam desenvolver uma capa de sujeira na pele para proteger de doenças. And I'm so glad that we did not practice this during this latest pandemic. Imagine we will stop washing because of COVID. Yeah, I'm glad we learned from the past. Os maiores cascões de todos nem brasileiro era. Era o Dom João VI, rei de Portugal, aquele que veio para o Brasil fugindo de Napoleão. Dom João, ele meio que tinha fobia de água e não tem nenhum registro de que ele tenha tomado sequer um banho de água. What? Ter... He never taken a full body bath in his life. Por causa disso, ele vivia... Of course he had skin problems. He didn't ever wash. My coasts. Ah, oh, it is private parts. Oh. Problemas na pele, com micoses, principalmente nas partes íntimas. Dom João never washed in his life, apparently. Dom João never washed in his life. He never took a full body bath in his life. Yes, he was afraid of water. So that's why I started stereotyping. Uh, maybe. <laughs> well, apparently it was to do with the plague, um, because people said that the way to protect yourself from the plague was to to not wash, because it would remove like a layer of protection from your skin. Three minutes in, I've learned so much already. I actually know where the stereotypes of Europeans not washing comes from now, which is interesting. E toda hora ele estava se coçando, com aquela mesma mão que as pessoas depois beijavam. Oh, this guy is disgusting. He said he always scratched himself with the same hand that people used to kiss when they greeted him. So we never kiss anyone's hand like the French people. Estava no janeiro, ele teve uma micose horrível na pele. E para tentar curar isso, eles fizeram uma cabaninha em cima do nível do mar para ele poder se sentar e somente colocar as pernas em mar para ele se curar o negócio. Em contraste, seu filho, Dom Pedro I, tomava oh, banho de mar direto. E falando nele, número 4, a mulher que declarou a independência. Quando imaginamos a independência do Brasil, muitos de nós pensamos naquele quadro do grito da independência. Mas na verdade, não foi nesse grito, nem nesse dia, nem Dom Pedro I que declarou a independência. Não foi nem um português, muito menos um brasileiro. E nem um homem, mas uma mulher austríaca, a Maria Leopoldina, um a Austrian esposa woman. de Dom Pedro I e Imperatriz do Brasil. Bem, na verdade, a independência foi todo um processo, não só um evento que se resume em um grito, um dia, um quadro. Sim, o grito da independência no dia 7 de setembro foi muito importante, mas a Maria Leopoldina teve um papel tão importante quanto o grito. Ela era uma mulher super culta, era filha do Francisco I, o último imperador do Império Sacro Romano, que a gente falou naquele vídeo lá da Alemanha, dá uma olhada. Em sua vida, a Leopoldina conheceu gente super top, como Goethe, Schubert, foi instruída em várias formas de arte, assim como história, Very cultura, falava alemão, francês, italiano, inglês, grego, latim, Eita. e o português ela aprendeu enquanto ela estava noiva de Dom Pedro. E interessante foi que ela que quis casar com Dom Pedro I. Aqui, ela foi muito querida pelos brasileiros. Ela adorava a floresta da Tijuca para pesquisar botânica e zoologia, que era dois seus assuntos favoritos. E ela tinha muito desejo de transformar o Brasil em um grande país. E ela ajudou muito Dom Pedro I, que nem estava muito afim de ser regente do Brasil. Foi Leopoldina, junto com José Bonifácio, que convenceram Dom Pedro I a ficar no Brasil e não voltar para Portugal. 
em 1822, Dom Pedro teve que ir lá para São Paulo para resolver uns problemas de rebelião por lá. E ele deixou a Leopoldina comandando tudo no Rio de Janeiro, como chefe do Conselho do Estado e príncipe regente interino do Brasil. Nessa época, a corte portuguesa estava meio brava com o Brasil e com a família real. E eles estavam querendo trazer Dom Pedro I de volta para Portugal e rebaixar o Brasil como estado de colônia de novo. E quando isso aconteceu, a Leopoldina não aceitou. Junto com José Bonifácio, ela assinou a Declaração de Independência do Brasil. E ela mandou isso em carta para Dom Pedro I, avisando tudo o que aconteceu, para ele poder referendar. O que é interessante é que quando Dom Pedro I recebeu isso, ele foi fazer aquele grito famoso. Logo depois de se aliviar no Rio do Piranga, tendo ido lá já umas oito vezes por causa de uma diarreia. Desde então, o Brasil se separou. E nos primeiros... Well, because of diarrhea. <laughs> Wow, that's quite o mais novo país, seu primeiro governante foi a Imperatriz Leopoldina. Número 5. So a... Brazil became Brazil because of a guy had diarrhea. Is that what you said? Brasileiro. Ainda no assunto de grandes mulheres no Brasil, um dos meus filmes favoritos é a Mulan, o desenho. E eu fiquei muito feliz em descobrir que aqui no Brasil meio que tivemos uma Mulan também. A independência do Brasil não foi 100% pacífica. Especialmente lá em Salvador. Lá tinha muita influência portuguesa, muitos movimentos diferentes. Alguns apoiavam o Brasil em colônia, outros apoiavam o Reino Unido e o Brasil em Portugal, outros queriam um país independente. É muito interessante, o United Kingdom of Portugal. Like, Imagina que isso ainda existia. Não, como ser isso? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu, não é? Um completamente independente do Brasil. E chegou a notícia que o Brasil tinha declarado a independência de Portugal, muitos portugueses e apoiadores não aceitaram. E eles até estavam querendo separar a Bahia do Brasil para continuar sendo parte de Portugal. E teve muita briga. Um dos grandes heróis dessas batalhas foi a nossa própria Mulan, a Maria Quitéria. Ela era uma mulher que apoiava a independência do Brasil. E quando eles estavam recrutando pessoas para lutar e defender contra os portugueses, a Maria já quis se alistar, mas eles não deixaram ela. Como vocês imaginam, ela não aceitou isso. Ela acabou fugindo de casa, indo para casa da irmã, pegou as roupas emprestadas de seu cunhado e se alistou no exército fingindo ser um homem, com o nome José Medeiros. E aí ela foi participar da guerra. E durante os combates, ela foi muito boa. E muitos falaram dos vários atos de heroísmo que ela fez. It's Tanto crazy. que mesmo depois que descobriram que ela era... So she dressed up as a guy, basically. Just to get in and start fighting people off and did such a great job. And then they discovered that she was a woman. But she was so good at that point that they... Yes. Deixar ela continuar. Ela foi até depois reconhecida pelos comandantes e também pelo próprio Dom Pedro I, que a nomeou Ordem de Cavaleiro Imperial. Essa Maria era muito boa. Até merece o status de princesa da Disney. Better than a Disney princess, I would say. Número 6. O primeiro presidente negro do Brasil. Pois é, o Brasil já teve um presidente negro, que foi o sétimo presidente do Brasil, na época da República Velha. Muitos historiadores dizem que tem outros presidentes que eles escondiam suas origens africanas. Mas Nilo Peçanha tinha uma origem mais forte e mais aparente. Mas o próprio Peçanha e muitos de sua família depois não assumiram isso. Provavelmente por causa do clima de racismo que era muito mais forte naquela época. Sua família não era rica não. Conhecido como Sebastião da Padaria. Peçanha se formou de direito e quando ele se casou, sua esposa teve que fugir de casa porque os pais dela não aceitavam de jeito nenhum a origem do seu novo marido. Ele se filiou ao Partido Republicano Fluminense, lutou por causas abolicionistas e apoiou o golpe militar republicano de 1889. Ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, presidente do Rio de Janeiro, senador e também concorreu como vice do Afonso Pena. E os dois ganharam as eleições presidenciais com uma diferença muito grande dos seus oponentes. Afonso Pena morreu e Nilo Peçanha assumiu. Então, é irrelevante, bem, é um pouco irrelevante, mas eu estava perguntando, eu sei que o Rio foi, obviamente, a capital do Brasil previously, right? And then they built Brasilia and made that the capital. But who can tell me at what point did Rio de Janeiro stop being the capital of Brazil? I would like to know. Post in the comments. E então a presidência se tornando então o primeiro presidente negro do Brasil. Ele também foi o primeiro presidente popular e populista aqui no Brasil. Muitas pessoas de várias classes gostavam dele. E ele foi até o primeiro a criar um movimento personalista. Número 7, favela oh, tem nome de legume. Favela is a vegetable. É impossível pensar no Brasil. Possibly thinking about Brazil without thinking about favelas. Sem pensar em favelas. Essa denominação surgiu no Rio de Janeiro graças ao Nordeste e à Guerra dos Canudos. Muitos soldados 
foram mandados lá para lutar nessa triste guerra que foi praticamente um extermínio. E aí, para esses soldados, foi prometido que eles teriam sua própria casa. Mas é claro que o governo não cumpriu essa promessa. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, acabaram se estabelecendo lá no Morro da Providência. E eles construíram essas casas das caixas que foram usadas para guardar e transportar os canhões usados na Guerra dos Canhões. So like the original favelas. I didn't know favelas went back that far. Aí esse morro foi apelidado de Morro da Favela, porque ele é parecido com o um morro do mesmo nome que tinha lá na Bahia, no lugar da Batalha dos Canudos, onde muitos soldados miraram seus canhões para atirar. Esse morro lá na Bahia, ele tinha esse nome por causa de um arbusto comum lá no sertão no Chile, chamado Favela, que tem sementes parecidas com favas. Ou seja, favas deram o nome da planta. Seria um nome para esse fava bem sabe? Ah, oh, kind of looks similar to what we have, like called a runner. In, I think my objective when I go to Brazil is to find a, a favela plant. Uh, do you guys eat these, or is that is it just not? Is it a vegetable in Brazil? Fava beans. Que deu o nome do morro lá na Bahia, que deu o nome do morro do Rio de Janeiro, que deu o nome de favela que conhecemos hoje. Número 8, senador assassino. É comum brasileiro chamar o político de bandido, ladrão e às vezes até. <laughs> It's common for Brazilians to call a politician a bandit, a thief, etc. É. Isso não foi um exagero no caso de um senador de Alagoas, o Arnon de Mello. Ele tinha um rival do Estado, o senador Silvestre Pérez. Os dois eram tipo coronel do Estado, e eles disputavam muito o comando de Alagoas. O senador Silvestre até ameaçou o Mello de morte, fazendo com que os dois começassem a andar armados. Um dia, lá no Senado Federal, o senador Mello estava fazendo um discurso quando viu o seu oponente se levantar. Pensando que Pérez estava sacando uma arma, Melo foi mais rápido, pegou seu revólver e atirou. Mas mesmo sendo um coronel nordestino, ele não tinha boa mira não. Acabou a ser. Oh, is this actually recorded, was it? They actually got pictures of this. Oh God, no. Really? He, he shot someone else back, so like... Tem até gravação de áudio desse episódio. Really? E eu vou deixar aqui no link da descrição se vocês quiserem ouvir. E, gente, isso foi em 1963, não mil anos atrás. E apesar do assassinato e as trocas de ameaças, os dois senadores, tanto Melo quanto Péricles, foram absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. E o Melo foi eleito senador mais três vezes depois. Eu quero ser o primeiro pessoa mais paranoico ever. Não estamos aqui com esse cara. Ele começou a atirar as pessoas randomly. Para imaginar, ele e sua família são grandes lá no Alagoas. Yeah, sure Aliás, there anymore, ele like é o pai de um presidente do Brasil, que é o atual senador de Alagoas, que ficou mais conhecido pelo seu sobrenome materno. Número 9, Família Silva. Mesmo com algumas famílias dominando o Brasil, nenhuma delas se compara com o tamanho da Família Silva. Que, aliás, tirando o sobrenome chinês, indianos, é claro, é um dos sobrenomes mais comuns do mundo. Tendo em torno de yeah, 100 Yeah, I feel like Silva is super, super common. You hear this name a lot in, like, football. Se você pegar a da Silva. Entre 10 brasileiros, é muito provável que pelo menos um deles. You got a Silva in your name, Tom? Não. You got. A... <laughs> I have a Souza. Souza. <laughs> the second most common. I don't know my name. Já <laughs> A origem desse sobrenome é bem misteriosa. Alguns dizem que é bem antigo, desde a época do Império Romano, com a sua origem querendo dizer selva, floresta ou bosque, possivelmente sendo um nome dado para os povos que vivem. Similar to what I was saying earlier, isn't it? About the last names typically being named after the profession. Florestas que depois refugiaram lá na Península Ibérica. Um Silva bem antigo foi o um nobre que servia a Casa de Leão lá no começo de Portugal e Espanha. E o primeiro Silva a chegar no Brasil foi Pedro da Silva. Aí desde então, esse nome se espalhou muito. Muitos dos novos Silvas que surgiram eram pessoas que antes não tinham sobrenome, como escravos e índios, ou pessoas que queriam mudar o seu sobrenome para fugir de perseguição ou começar uma nova vida no Brasil. Mas até hoje ninguém sabe por que que da Silva foi o sobrenome mais Porque você podia like you could just disguise yourself amongst a load of different people. Everyone's last name was Silva. So if you're trying to like hide then you just like, yeah, man, it's Silva, you know? Like, I can't find this de Silva. De todos, too many of them. Ele foi tão usado que não se pode dizer que ele é mais comum entre esses escravos ou índios ou judeus ou portugueses, etc. É basicamente de todos. É uma das melhores representações do que o brasileiro é hoje. Uma mistura de povos diferentes, desde o alto escalão até o mais baixo e de todas as etnias. Cinco presidentes desde a proclamação da república eram Silva, assim como grandes nomes na história do Brasil e também do esporte e entretenimento. Inclusive, it's true, like, every sports person has the name De Silva in it. <laughs> That's crazy. Do chapter number 10, 
a mulher mais velha da história também era uma silva e brasileira. Bem, na verdade, ela era polonesa, mas veio para o Brasil com 3 anos e foi naturalizada e até mudou seu nome. Supostamente, ela morreu com 130. 130. Jesus. 30 anos. Nossa, em sei na de 2010, tendo nascido em 1880. Gente, o mesmo ano que a lâmpada foi patenteada. Ou seja, alguém que estava viva no mesmo tempo que você, assumindo que você tenha mais que um anos, yeah. e supostamente também estava viva no mesmo tempo de Dom Pedro I, Darwin, Rainha Vitória, Karl ah, Marx e massa. até Napoleão. Eu digo supostamente porque tem muito debate. Não tem registro 100% que confirma isso. E algumas pessoas acreditam que ela, na verdade, nasceu entre 1903 e 1915. Mas ela dizia que a data era essa. E ela até chegou a receber um documento do governo que confirmava, acreditando em uma mulher que presenciou o fim da primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, a quarta, até o homem chegar na lua. E é isso aí, gente. Qual fato foi o seu favorito? Interesting stuff, as always. I think the most interesting one was the European guy that said he was living in Brazil for like 30 years before the actual on record discovery of Brazil. Kind of like the idea of that, you know, just some guy like randomly in Brazil not knowing how to get back home. He's just like sort of adapted to it and thought, just stay here instead. I mean, it's not like back in those days you couldn't call back to Europe and say, guys, I'm stuck on this huge island or, or this huge continent I have a clue where I am in the world that is crazy isn't it I'd like to learn more about the history of Brazil and if you have any like documentaries none of those like suspicious documentaries that are like super right wing or super left wing I want some like natural neutral non-political documentaries you know just uh, put them in the comments and um, I'll try and check them out and learn a little bit more about the history of Brazil. If you have any other interesting facts that you know off the top of your head, then feel free to put in the comments and I'll take a look at them. And uh, as always, damn likey if you like the video. E uh, subscribe if you haven't already. Say inscribe no meu canal. E me siga no Instagram. Fale com Jake. Até mais. Até logo. Tchau.